Buongiorno e benvenuti a questo webinar dedicato ai rivenditori sull'industria italiana delle piastrelle di ceramica. Che cos'è l'industria italiana delle piastrelle di ceramica? In termini quantitativi sono oltre 500 milioni di metri quadrati di prodotto, prodotti per il 70% in Italia e per il 30% in altri paesi. Questi altri paesi sono paesi non certamente sottosviluppati, si tratta di Germania, Francia, Stati Uniti, ex Unione Sovietica, in quanto eh, le aziende vogliono essere più vicine ai mercati di sbocco e avere un più rapido accesso ai mercati, appunto a questi mercati. Oltre il 50% della produzione negli Stati Uniti è di origine italiana e di aziende italiane che hanno delocalizzato negli Stati Uniti. L'Italia è il secondo terzo produttore mondiale oggi in quantità, è invece il primo esportatore mondiale in valore e il secondo in quantità. Circa il 90% del valore della produzione italiana è oggi venduta all'estero. Quindi siamo dipendenti dall'estero per buona parte della nostra produzione, del nostro fatturato. Anche la produzione realizzata in Italia è esportata. Oltre l'81% della produzione realizzata in Italia viene esportata e il 19% è venduta sul mercato interno. Complessivamente quindi all'estero vendiamo oltre il 90% della nostra produzione in valore. I primi tre paesi di Esportazione sono rispettivamente Germania, Francia e Stati Uniti. Queste sono le quote di mercato nei paesi più economicamente più sviluppati. Sono quote di assoluta eccellenza che nessun altro paese riesce a eguagliare. Una notizia buona e una notizia cattiva. Le vendite in Italia sono state pari al 50% sul 2009. Quindi il mercato italiano dopo la crisi del 2008 e 2009 non è ripreso. Si tratta di dati in quantità. All'estero invece l'export nel 2020 è stato pari al 132% rispetto al 2009. Quindi all'estero abbiamo più che recuperato le nostre vendite, le nostre quote di mercato e le nostre vendite. Sul mercato italiano scontiamo ancora la debolezza dell'industria, delle attività edile. In termini quantitativi quanti siamo, come siamo? Circa 140 aziende produttrici circa 20.000 dipendenti diretti, 13.000 dipendenti dell'indotto. L'82% è realizzato nelle province di Modena e Reggio Emilia, 92% nella regione Emilia-Romagna. Occorre dire che buona parte delle maggiori aziende fuori dal comprensorio dell'Emilia-Romagna appartengono a aziende che hanno la sede legale e, la, le attività, e hanno attività anche del comprensorio della Ceramica. L'industria italiana è riconosciuta leader mondiale per qualità di prodotto e varietà di gamba. È un ruolo che ci viene riconosciuto da tutti, non è assolutamente contestato. Quando si parla di produzione ceramica il primo riferimento è l'Italia. Il primo riferimento in termini qualitativi è l'Italia, non lo è più in termini produttivi, ma anche perché sappiamo che la Cina oggi è il maggior produttore di, di tutti, di qualsiasi tipo di beni industriali. Una notizia buona e in parte non così buona è che i prezzi di vendita delle piastrelle italiane sono mediamente più alti di quelli della concorrenza. Cosa significa? Beh, non significa che non riusciamo a produrre a basso prezzo, Significa, al contrario, che siamo gli unici in grado ad avere, a operare nel segmento alto e medio-alto del mercato in cui la produzione viene apprezzata in pieno. Questo è un esempio delle importazioni che vengono effettuate negli Stati Uniti e sono i prezzi che il rivenditore statunitense paga per il materiale di importazione. La produzione dell'Italia la paga 20,8 dollari al metro quadro, quella del Messico che è vicino a 7 dollari, quella dalla Cina a 10 dollari e 8, quella dalla Spagna che è il nostro più vicino e maggiore concorrente a 12,4. In pratica in media sono 10,9 dollari al metro quadro contro i 20,8, il doppio, dall'Italia. Questa è l'attuale la immagine della eh, produzione italiana di piastre. Abbiamo anche la leadership nella tecnologia di fabbricazione. Tutti gli impianti ormai hanno origine italiana. Cosa significa? Che in tutti i paesi del mondo ci possono fare concorrenza. Quindi ci spinge ad essere ogni giorno più eh, 
reattivi, più dinamici, più capaci per produrre un prodotto nuovo e fare in modo che gli altri corrano dietro alla nostra produzione. Siamo, quindi abbiamo questa leadership nell'innovazione di processo, di prodotto e di design. Come siamo arrivati a tutto questo? Partiamo da una tabella. Abbiamo una tabella che ci mette a confronto il 1971, il 1990 e il 2020. Nel 1971 la produzione di, pavime, di pavimenti era il 58% del totale. Nel 90 era il 71% del totale, nel 2020 è il 90% del totale. Negli anni precedenti non c'erano le elevazioni statistiche, la produzione dei pavimenti era di poco superiore negli anni 60, al 20, era attorno al 20% del totale. Sono stime, però sono abbastanza vicine al vero. Cosa è successo? Che negli ultimi 50 anni il prodotto, c'è stata una grande evoluzione del prodotto che è diventato da un prodotto funzionale, era un prodotto che si lavava facilmente, a un prodotto estetico con un elevato valore estetico, come vediamo in queste lastre, e prestazionale, con grandi qualità di prestazione. Negli ultimi 20 anni, negli ultimi 50 anni, scusate, il prodotto ceramico è completamente cambiato. Facciamo una breve storia dell'evoluzione del prodotto per capire come siamo arrivati a questo punto. Se incontrate una, in una ristrutturazione o in una casa datata una piastrella di questo genere, più o meno la datate è datata fra il 58 e il 65. Era presente in 4-5 colori, c'era un verdino pallido, un marroncino pallido, un bianchino pallido. Servivano nel, nella cucina e nel bagno, in ambienti umidi, perché venivano puliti facilmente. Non mi azzardavo a metterle per terra, non era il loro luogo. Qua abbiamo fatto qualcosa di eh, migliore, qualche anno dopo, con la comparsa della decorazione serigrafica in linea, abbiamo fatto una piastrella leggermente più decorata. Questa è una piastrella della fine degli anni 60 che ha ancora un suo pregio, anche estetico, e che serviva, era un'evoluzione di questa piastrella. Queste piastrelle non venivano posate a pavimento, perché questi marmi, ahimè occorre dirlo, si usuravano alla vista, non erano in grado di resistere al calpestio. Chiaramente il mercato il rivestimento è un mercato molto ridotto. Per crescere l'industria ha avuto bisogno di rivolgersi al pavimento e per rivolgersi al pavimento ha avuto la necessità di produrre dei prodotti in grado di resistere a pavimento. A pavimento veniva usato questo. Vengono ancora prodotti. È un grass rosso, ha pavimentato i garage, le passeggiate a mare, i terrazzi di tutta Italia. In una versione antigelo era questo grass porcelanato. Erano prodotti praticamente indistruttibili, senza particolare pregio estetico. All'inizio degli anni 70 e fine anni 60, inizio anni 70, è iniziata una rivoluzione verso il, la produzione di pavimento. Cosa si è cercato di fare? Beh, questo è un prodotto del 1970, è un rivestimento pennellatino, lo chiamavano, pennellato, aveva un difetto, non era bello, e aveva un altro difetto, si usurava la vista, non aveva assolutamente la capacità di resistere al pavimento, soprattutto in cucina dove la permanenza in determinate aree è abbastanza continuativa. Alcuni hanno inventato il grass a rilievo, era esattamente questo prodotto, un po' con uno spessore maggiore, che in cui c'era una parte rialzata e la pa mentre la parte smaltata era sottostante. Quindi il piede non toccava mai la parte sottostante, per cui lo smalto rimaneva praticamente intatto. Era una scoperta dell'acqua calda, però alcuni di questi prodotti hanno resistito, ad esempio negli autogrill dell'autostrada, sono sopravvissuti alla distruzione dell'autogrill, quindi avevano una, loro, avevano una loro funzione. Però non è stato risolto il problema. Ci volevano una produzione e degli smalti 
più eh, resistenti per essere utilizzati a pavimento e si è andati in questa direzione. Nello stesso tempo anche a rivestimento si è iniziata una rivoluzione, non più queste piccole, queste piastrelle di, di formato piccolo 7,5 15 e 15 per 15 e si è cercato di fare qualcosa in più. Nel 1977 un'azienda decise di ricorrere alla firma di Valentino, che era un famoso stilista, ebbe un successo esagerato con questo prodotto e quindi moltissime altre aziende si buttarono nello stesso filone. Divenne una quasi moda, divenne una, mo un una moda e questa piastrella è del 1977, mentre questa di Versace è del 1979. Ancora oggi hanno un loro appeal estetico e non sono assolutamente, non sarebbero fuori mercato. Sono superate Crusardi, che ha ripreso il motivo della sua pelle dell'inizio degli anni 80. Questa è stata la rivoluzione del rivestimento, però nel rivestimento siamo sempre andati diminuendo la quota sul totale della produzione. È anche logico in quanto il rivestimento va in cucina e nel bagno e in aree sempre più limitate. Cosa è stato fatto a pavimento? Beh, a pavimento abbiamo preso due direzioni. Avere prodotti con una maggiore resistenza all'usura, utilizzabili nel maggior parte possibile dell'abitazione e nel non residenziale. Il tutto unito a un certo appeal estetico. Questo è un prodotto banalissimo, semplicissimo, del 1974, che era nei cataloghi di tutte le aziende ceramiche. Cosa aveva di particolare? Due cose. Primo, era un prodotto da appartamento, da residenziale, che poteva essere messo in soggiorno in cucina, non poteva essere messo certamente in un locale commerciale. Secondo, era un grande formato, è un 25x25. Quando noi pensiamo al 7,5-15 abbiamo un'idea dell'evoluzione che c'è stata. Se pensiamo a questi prodotti che dopo andremo a vedere più vicino, abbiamo un'idea del progresso che è stato fatto negli anni successivi. E questa è la vera essenza del successo dell'industria italiana delle piastrelle di ceramica. Questo prodotto è stato ovviamente superato dal mercato, ne sono stati fatti degli altri migliori, con prestazioni migliori e con appile estetico ancora superiore. E però è stato un po uno dei primi prodotti di base che hanno consentito all'industria italiana di uscire dal rivestimento e entrare nel pavimento. Oggi, se il materiale ceramico è il più utilizzato al mondo nei pavimenti, dipende da questo sviluppo tecnologico che c'è stato e che ha avuto origine in Italia. Andiamo adesso a vedere cosa si produce oggi. Siamo partiti da questa produzione. Questa è la produzione degli anni, fine anni 50, inizio anni 60. È un 7,5-15. Questo veniva utilizzato solo nel rivestimento. Questo viene utilizzato per buona parte nel rivestimento, ma può essere utilizzato anche a pavimento e non ha problemi di resistenza all'usura e all'abrasione. È un grandissimo successo di un prodotto industriale. Vediamo alcune caratteristiche della produzione attuale. In questo caso abbiamo una lastra di 1,20x280 che può essere utilizzata lo spessore in questo caso è 6 mm, può essere utilizzata sia a pavimento che a rivestimento. Sotto abbiamo un'altra produzione, un prodotto che è nei, con caratteristiche analoghe, caratteristiche tecniche ed estetiche analoghe è nel catalogo di moltissime aziende, è un 1,20x1,20 di spessore di un centimetro e due eh, millimetri, di 12 mm, che può essere utilizzato in qualsiasi tipo di pavimentazione commerciale ad altissima percorrenza. Può essere utilizzato in un negozio, in un supermercato e in tutte le... Non lo utilizzerei all'esterno, perché ci vuole un... in genere ci sono formati più piccoli, però non avrebbe problemi a resistere alla percorrenza anche all'esterno. Poi 
siamo sempre andati avanti anche da un punto di vista estetico decorativo e qui abbiamo riprodotto il legno è una riproduzione del legno che è nei cataloghi di tutte le aziende in questo caso è una produzione di 1,20x20 riproduce perfettamente il legno riproduce perfettamente il legno senza fare concorrenza al legno perché buona parte della, di questa produzione viene utilizzata in locali o in parti dell'abitazione residenziale in cui non c'è un particolare utilizzo del legno quindi è un prodotto che è nel, ripeto, nel catalogo di tutte le aziende e che dà un'impronta particolarmente innovativa all'intero settore in questo caso tutti invece fanno riferimento all'industria italiana. Per questi motivi ogni anno a Bologna si svolge Cersaie, che è la più grande manifestazione fieristica mondiale per la ceramica, per l'architettura e l'arredo bagno. Partecipano le aziende provenienti da tutti i paesi del mondo ed è il vero luogo, sono i campionati mondiali dell'industria, dell di questo settore industriale, in cui le aziende fanno vedere il meglio della loro produzione. Ovviamente tutte le, le aziende italiane sono presenti e, ed è il posto, mi si consente di dirlo, in cui le novità vengono messe sul mercato e vengono testate sul mercato. È una grande prova di forza dell'industria italiana e, e il merito va soprattutto agli imprenditori italiani che hanno avuto negli anni la capacità di crescere, di svilupparsi e di mantenere questa posizione di leadership eh, che è in tutti i paesi del mondo. Io vi ho fatto una breve storia dell'evoluzione del prodotto, però dobbiamo essere consapevoli che questo prodotto, se non viene installato, posato, non è un prodotto, è un semilavorato è un nulla, quindi dobbiamo posarlo e installarlo. Nei prossimi filmati vi faremo vedere come questo prodotto, con particolare riferimento a queste grandissime lastre, viene posato. È una parte prodotale del, dell'utilizzo del, dell del prodotto ceramico. Un'ultima, ultimissima notazione, quando avevamo queste strelle si chiamavano mattonelle, non era un termine che dava, valorizzava il prodotto. Oggi, eh, dopo 50 anni, siamo passati con fatica, devo dire, alcuni le chiamano ancora mattonelle, a chiamarle piastrelle. Mi pare improprio che questa ceramica e questa lastra venga chiamata con lo stesso nome. Questa più probabilmente dovrebbe essere sempre e solo chiamata lastra. Non so se riusciremo nei prossimi anni, ma vorrà dire, qualora ci riusciremo, vorrà dire che il, processo, il successo del prodotto si è consolidato e continuerà e continua in futuro. Grazie. Vogliamo presentarvi eh, la lavorazione che porta alla, la, al prodotto finito, alla posa in opera finita delle lastre di ceramica. In questo video vogliamo illustrarvi tre diverse fasi. La movimentazione del prodotto, come arriva in cantiere e come deve essere trattato, la preparazione del materiale per la posa in opera e la posa in opera stessa. Alla fine noi avremo un prodotto finito. Il prodotto finito è è formato sia dal prodotto materiale ceramico che dalla posa in opera. Il prodotto finito è ormai eh, un prodotto unico nel settore ceramico e ci consente di avere una soluzione per pavimenti e rivestimenti che non ha uguali in tutti gli altri materiali. In questa primissima fase noi eh, vediamo l'imballo che contiene queste lastre ceramiche. È una cassa in legno, normalmente questa cassa viene consegnata in cantiere non direttamente sul posto di lavoro o di lavorazione di questo prodotto. Le prime fasi sono quelle comunque di controllo, di disimballo di quello che è il prodotto ceramico, la eh, verifica che il prodotto sia eh, congruo a quelle che sono le richieste di, eh, del committente 
un controllo preliminare non ci siano delle rotture, una pulizia superficiale della lastra, la rimozione dei vari airbag che vedete qui che proteggono eh, durante il trasporto queste lastre ceramiche, dopodiché la movimentazione per arrivare sulla stazione di lavoro, composta da un banco che ci permette di lavorare in completa sicurezza. Ecco, qui vediamo eh, in questa fase di lavorazione la, la lavorazione 45 gradi, necessaria eh, per quando si devono effettuare eh, degli spigoli, degli angoli a 90 gradi, quindi noi andremo ad incidere quello che è il lato della piastrella, preferibilmente il lato buono, il lato di fabbrica, con un'attrezzatura specifica. È possibile realizzarlo anche a mano libera, ma eh, come vedete con l'avvento di questi prodotti, di questi lastri giganti, Mantenere una linea pressoché precisa su una lunghezza è veramente complicato, ci vengono in aiuto delle attrezzature specifiche studiate appunto per questo tipo di lavorazione. Adesso andremo a vedere come si esegue questo tipo di lavorazione. Dopo aver eseguito il taglio grossolano, la sgrossatura diciamo, e dato la forma a quello che è il taglio, ora andiamo a rifinire con dei pad diamantati quello che è il bordo eh, della piastrella. Ora vediamo una delle lavorazioni principali, diciamo basilari, per quello che riguarda la posa di lastre eh, ceramiche. In questo caso abbiamo una lastra di 2,80 m di lunghezza e andremo ad incidere, faremo un taglio a spacco con un'attrezzatura idonea. Quindi una barra di taglio in due, in due parti che verrà adesso assemblata, un incisore, un cursore che non è altro che una rotellina in gergo chiamata diamantata, carburo di tungsteno e una pinza troncatrice. Naturalmente queste sono delle operazioni che vanno eseguite con la massima precisione, quindi con il massimo della calma per avere dei risultati ottimali appunto procedere eh, con tutte le, le, le fasi che adesso vedremo. Dopo aver posizionato la barra di taglio a misura procediamo ora con l'incisione e la successiva troncatura del pezzo. Passiamo ora a un'altra lavorazione, quella dei fori. Lavorazione da non sottovalutare, anche questo perché parliamo sempre di lastre di grande formato, quindi la necessità di lavorare ad, ad errore zero. Quindi una particolare attenzione in quello che saranno i rilievi, le misure, per andare poi a fare questi, questi fori. Con quali utensili realizziamo questi fori? Con dei foretti ad umido, sono delle frese diamantate, con una corona diamantata, una grana molto fine, proprio per eseguire dei fori con la massima precisione e la massima pulizia. Foretti che andremo ad utilizzare su un avvitatore, questo perché? Perché mi, mi dà la possibilità intanto di tenere sotto controllo meglio eh, quello che è il lavoro che io vado a fare, in più perché l'avvitatore ha un numero molto basso di giri, quindi mi dà la possibilità di eseguire questi fori con la massima precisione e il massimo controllo nella realizzazione degli stessi. In più mi dà una realizzazione di foro veramente molto molto precisa. Da tenere presente che il foro come, come andremo a vedere, oltre per i vari accessori della, della rubinetteria, fori per, per quello che riguarda l'adozione dell'acqua, anche per quello che riguarda il foro quadrato, quindi non, eh, non più un singolo foro tondo, ma andremo ad utilizzare dei foretti di misura idonea per orare i quattro vertici, gli angoli di questo, eh, di questo rettangolo, per andarli poi a congiungere con una smerigliatrice angolare anch'essa dotata di eh, disco diamantato.
Come per la movimentazione precedente, andremo ad utilizzare anche in questo caso le barre di trasporto munite di ventose, aggiungendo però delle traverse. Visto che abbiamo una lastra lavorata ed estremamente lavorata, quindi piena di fori, metteremo appunto le traverse per evitare che nella, nella movimentazione questa lastra mi vada in torsione, evitando così la rottura della lastra stessa. Siamo ora alla posa di una piastrella 120x120, lastra anche in questo caso perché è un grande formato, a pavimento. Come procederemo? Indispensabile ricordarsi di procedere alla pulizia del retro lastra per togliere quei residui di lavorazione delle polveri che si depositano in fase di produzione della piastrella e lo faremo semplicemente con una spugna umida. Procederemo poi con la stesura dell'adesivo precedentemente preparato con una spatola dentata a denti inclinati per quello che riguarda la stesura sul supporto con un dente di uno spessore di 10 mm e sul retro della lastra con una spatola da 3 mm di dente. Questo perché? Per consentire ai due strati di adesivo di combaciare perfettamente una volta posata la piastrella e di creare uno strato compatto di adesivo fra supporto e piastrella. Dopo aver posizionato la lastra sul letto di adesivo si procede con la battitura della stessa. La battitura può essere manuale o tramite una piastra vibrante. In questo caso, viste le caratteristiche della lastra posata, spessore 9 mm e non lavorazioni particolari, procederemo con la battitura manuale. In questa fase abbiamo visto la posa di una seconda lastra adiacente alla prima con l'inserimento dei distanziatori livellanti. I distanziatori livellanti che possono essere a vite o a cuneo. In questo caso, visto che abbiamo una superficie lappata a campo pieno, quindi una superficie lucida e delicata al graffio, abbiamo inserito delle ulteriori basette antigraffio sia per il distanziatore a vite sia per il distanziatore a cuneo. Queste basette fanno sì che in fase di rimozione, in fase di inserimento prima e di rimozione poi, evitino il contatto con delle eventuali fuoriuscite di adesivo che possono graffiare la superficie della lastra. Come ultima fase di posa andiamo ad ora ad accoppiare le due lavorazioni a 45 gradi che abbiamo fatto all'inizio per farvi vedere come una lavorazione fatta con delle attrezzature specifiche e rifinita in modo ottimale diano dei risultati estetici veramente unici. Eccoci giunti alla fase finale delle operazioni per quello che riguarda la posa di questi prodotti con la fase di stuccatura, previa rimozione dei distanziatori livellanti. All'incirca dopo 24 ore dall'ultimazione della posa si procede con la rimozione e quindi con la stuccatura.
Abbiamo assistito ad alcune fasi della preparazione, delle attività preparatorie alla posa e della posa stessa. Si tratta di attività tutto sommato che crediamo abbastanza semplici, però devono essere fatte da personale specializzato che utilizza gli attrezzi adatti. Noi ormai eh, crediamo che quando si parla di posa in opera si debba parlare di prodotto e di posa in opera. Il prodotto è la posa finita, non esiste la posa disgiunta dal prodotto come non esiste il prodotto disgiunto dall'attività di posa. Noi guardiamo al risultato finale. In questi casi deve essere un risultato finale perfetto. Grazie.